আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এই লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার রিজু আজকে আমরা এরর ফাইন্ডিং এর উপরে একটা ক্লাস করব অর্থাৎ बेस्ड অন সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট তো আশা করি ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখবেন তো নরমালি আমরা রুলস অনুযায়ী পড়ি বিভিন্ন রুলস বাট আজকের ক্লাসটা হবে একটু কমপ্লিটলি আলাদা প্রথমে আমরা হচ্ছে প্রশ্নগুলো পড়ব এবং প্রশ্নের পাশাপাশি যে রুলসগুলো আমাদের জানা দরকার সেগুলো আমরা দেখব তো এক্ষেত্রে একটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় আছে আইনস্টাইন একটা কথা বলে সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু লার্ন দ্য রুলস অফ দ্য গেম অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু প্লে বেটার দ্যান এন ওয়ান এলস সো আগে আপনাকে রুলসটাও জানতে হবে তাহলে দেখেন প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নে যেটা আছে নাইদার বিল নর ম্যারি ইজ অবলিক আর গোয়িং টু দ্য প্লে টু নাইট তাহলে দেখেন এখানে যেটা আছে এখানে ভার্ব নির্ধারণ করতে বলেছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের মেইন থিমটা হচ্ছে সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে সাবজেক্ট প্লুরাল হইলে সেই হিসেবে ভার্বটাকে প্লুরাল করতে হবে তাহলে এই রুলটা আমরা জানি যে এই যে নাইদার এবং নর এগুলো থাকে আসছে সো আমরা একটু রুলসটা দেখব রুলসটা কি রুলসটা হচ্ছে এক নাম্বারে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন যে এই যে আইদারের পরে অর নাইদারের পরে নর নট অনলির পরে বাট অলসো বোথের পরে অ্যান্ড তো এইটার ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখব যে একাধিক সাবজেক্টকে যুক্ত করার জন্য এগুলো ইউজ করা হয় এগুলোকে বলা হয় কোরেলেটিভ কনজাংশান কোরেলেটিভ কনজাংশানগুলো যখন আসবে একটা সেন্টেন্সে তখন দুইটা সাবজেক্টকে যুক্ত করতে ব্যবহার করা হবে এবং ভার্বটা হবে সেকেন্ড যে সাবজেক্টটা আছে সেকেন্ড সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে অর্থাৎ দেখেন নাইদার রুবি নর হার ফ্রেন্ডস ইজ অবলিক আর গোয়িং টু ক্লাস তার মানে এই যে নরের পরে যে সাবজেক্ট আছে সেটা অনুযায়ী ভার্ভ হবে তাহলে হার ফ্রেন্ডস প্লুরাল ভার্ভটা হবে আর এবার খেয়াল করেন যে আইদার জন অর বিল অর্থাৎ সেকেন্ড যেটা আছে বিল এইটা অনুযায়ী ভার্ভ হবে তাহলে কি হবে ইজ এটাই কারেক্ট সো আমরা প্রশ্নে চলে আসব প্রশ্নে কি হয়েছে নাইদার বিল নর ম্যারি তাহলে ম্যারি অনুযায়ী ভার্বটা হবে তাহলে ম্যারি অনুযায়ী ভার্ভ হলে যেটা হবে ইজ ইজ হচ্ছে কারেক্ট এবার আমরা দুই নম্বর প্রশ্ন দেখব দুই নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন এনিথিং ইজ অবলিক আর বেটার দেন গোয়িং টু অ্যানাদার মুভি তো এই ক্ষেত্রে এনিথিং এর সঙ্গে কি কি হবে সো আমাদের আরও কিছু জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে ইনডেফিনেট প্রোনাউন সবসময় সিঙ্গুলার ভার্ভ রিসিভ করে এনিথিং ছাড়াও আর কি কি ইনডেফিনেট প্রোনাউন আছে সেগুলো একটু খেয়াল করেন সেগুলো আছে একটু দেখেন যে এনি ওয়ান সাম ওয়ান নো ওয়ান এভরি ওয়ান দেখেন এনি বডি এনিথিং সাম ওয়ান সাম বডি সামথিং নো ওয়ান নো বডি নাথিং এভরি ওয়ান এভরি বডি এভরিথিং সো এইগুলো যখন একটা সেন্টেন্সে আসবে তখন অবশ্যই সিঙ্গুলার ভার্ভ হবে কি হবে সিঙ্গুলার ভার্ভ হবে তাহলে একটু খেয়াল করেন যে এই যে সাম ওয়ান ইজ অবলিক আর গোয়িং টু সাফার ফর যেহেতু সাম ওয়ান সিঙ্গুলার ভার্ভটা হবে is next jeta ache dekhen everything in this world is oblique are transient tao lekhane everything hocche ekhane subject everything er shonge songoti rakhar jonno jeta hobe singular verb hobe ei hocche rules tahole amra dekhte pacchi je anything is oblique are better than going to another movie etar answer ta hocche is correct এবার আমরা তিন নম্বর প্রশ্নটা দেখব তিন নম্বরে যেটা আছে স্কেটিং ইজ অবলিক আর বিকামিং মোর পপুলার এভরিডে স্কেটিংটা হচ্ছে দেখেন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি ভার্বের সঙ্গে আইএনজি অর্থাৎ এটা আছে জিরান্ড তো জিরান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের একটা রুলস জানতে হবে জিরান্ডের ক্ষেত্রে রুলসটা কি জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভ জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভ যখন কোনো ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে আসবে তখন সেটা সিঙ্গুলার ভার্ভ রিসিভ করবে ঠিক আছে জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভ তাহলে রুলসটা কি রুলসটা একটু খেয়াল করেন যে জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভ ভার্ভের সাবজেক্ট হিসেবে যখন আসবে তখন ভার্ভটা সিঙ্গুলার হবে তাহলে দেখেন ওয়াকিং ইজ অবলিক আর গুড ফর হেলথ ওয়াকিংটা হচ্ছে এখানে জিরান্ড সেজন্য ভার্ভ হবে সিঙ্গুলার ইজ এরপর দেখেন টু এর ইজ অবলিক আর হিউম্যান মানুষ মাত্রই ভুল টু এর যেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ এটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে ইজ এরপর দেখেন রাইটিং মেনি লেটার্স এখানে কনফিউশনে পড়ে যেতে পারেন যে রাইটিং মেনি লেটার্স দেখেন এই রাইটিং জিরান্ডের অবজেক্ট কিন্তু এটা 
রাইটিং কি লেটারস তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল সাবজেক্ট তাহলে এটার সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে সো রাইটিং সিঙ্গুলার ভার্ব কি হবে মেক্স মেক্স হবে সো এবার আমরা চলে যাব যে প্র্যাকটিসটা করছিলাম সেই প্র্যাকটিসের এখানে তাহলে দেখেন একটু স্কেটিং ইজ অবলিক আর বিকামিং মোর পপুলার তাহলে ইজ এটা হলো কারেক্ট এবার আমরা চার নাম্বার প্রশ্নটা দেখব চার নাম্বারে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন চার নাম্বারে আছে এ নাম্বার অফ রিপোর্টার্স ওয়াজ অবলিক ওয়ার অ্যাট দ্য কনফারেন্স ইয়ে স্টারডে এ নাম্বার অফ এবং দা নাম্বার অফের ক্ষেত্রে আমাদের একটা রুলস জানতে হবে এ নাম্বার অফের পরে নাউনটা যখন আসবে সেটা প্লুরাল এবং ভার্বটা প্লুরাল হবে এ নাম্বারটা হচ্ছে মেনি ঠিক আছে এ নাম্বার অফ মেনি দা নাম্বার অফ এটার পরে নাউন যেটা আসবে সেটা প্লুরাল বাট ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার তাহলে আমরা দুইটা এক্সাম্পল দেখব তাহলে কি হবে এ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস তাহলে এ নাম্বার অফ স্টুডেন্টসটা হচ্ছে নাউনটা প্লুরাল তাহলে ভার্বটাও প্লুরাল আর হবে আবার দ্য নাম্বার অফ ডেইস ইন এ উইক দ্য নাম্বার অফ তাহলে যেটা ভার্বটা সিঙ্গুলার তাহলে কি হবে ইজ হবে তাহলে চার নাম্বার যে প্রশ্নটার অ্যান্সার করব আমরা কি আছে এ নাম্বার অফ রিপোর্টার্স ওয়াজ অবলিক ওয়ার অ্যাট দ্য কনফারেন্স তার মানে এ নাম্বার অফের সঙ্গে ভার্বটা ওয়ার এটাই হচ্ছে কারেক্ট এবার আমরা পাঁচ নাম্বার প্রশ্নের অ্যান্সার করব পাঁচ নাম্বারে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন এভরিবডি হু হ্যাজ অবলিক হ্যাভ এ ফিভার মাস্ট গো হোম ইমিডিয়েটলি তো আমরা দুই নাম্বার রুলসে পড়েছে যে ইনডেফিনেট যে প্রোনাউনগুলো আছে ইনডেফিনেট প্রোনাউনগুলো সিঙ্গুলার হবে এভরিওয়ান এভরিবডি এভরিথিং তার মানে এভরিবডি এটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার হ্যাজ ছয় নাম্বারে আমরা আসবো এবার ছয় নাম্বারে যেটা আছে ইয়োর গ্লাসেস ওয়াজ অবলিক ওয়ার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্লাসেস এটা হচ্ছে প্লুরাল তাহলে ভার্বটা প্লুরাল সো এটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য যেটা হবে ওয়ার ওয়ার কারেক্ট সাত নাম্বার দিয়ার এরপরে ওয়াজ অবলিক ওয়ার সাম পিপুল অ্যাট দ্য মিটিং লাস্ট নাইট সো দিয়ারের সঙ্গে ফর্ম্যাটটা হচ্ছে এরকম হবে দিয়ার ইজ ওয়াজ হ্যাজ বিন এগুলো যখন আমরা ইউজ করব তাহলে ফর্ম্যাটটা হচ্ছে এরকম দেখেন দিয়ার ইজ দিয়ার ওয়াজ দিয়ার হ্যাজ বিন আমরা কখন ইউজ করব যখন এখানে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট বা নন কাউন্টেবল নাউন থাকবে কোন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট বা নন কাউন্টেবল নাউন থাকবে তখন আমরা এই যে ভার্বগুলো সিঙ্গুলার করব ইজ ওয়াজ হ্যাজ বিন এরপরে যেটা আছে যদি এখানে আমরা প্লুরাল সাবজেক্ট পাই কোনো প্লুরাল সাবজেক্ট সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দেয়ার আর দেয়ার ওয়ার দেয়ার হ্যাভ বিন এগুলো আমরা ইউজ করব ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো এক্সাম্পলে কি আছে দেয়ার ওয়াজ অবলিক ওয়ার ওয়াটার অন দ্য ফ্লোর ফোয়ার হি ফ্যাল তাহলে ওয়াটার ওয়াটার হচ্ছে নন কাউন্টেবল সেজন্য আমরা এটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য কি হবে সিঙ্গুলার ভার্ব ওয়াজ হবে এটাই কারেক্ট তাহলে এইবার আমরা সরাসরি প্র্যাকটিসটায় চলে যাব সাত নাম্বারে যেটা আছে দেয়ার ওয়াজ অবলিক ওয়ার সাম পিপুল অ্যাট দ্য মিটিং লাস্ট নাইট তাহলে দেখেন সাম পিপুল সাম পিপুল প্লুরাল সেজন্য আমরা যেটা সঙ্গতি রাখার জন্য যেটা করব ওয়ার আট নাম্বারে যেটা আছে দেখেন দ্য কমিটি হ্যাজ অবলিক হ্যাভ অলরেডি রিস্ট এ ডিসিশন দ্য কমিটি এটা হচ্ছে আমাদের কালেকটিভ নাউন সো কালেকটিভ নাউন যখন আমরা ইউজ করব তখন সিঙ্গুলার ভার্ভ হবে তখন কি হবে সিঙ্গুলার ভার্ভ হবে তাহলে একটু খেয়াল করেন যে আট নাম্বারে যে আছে রুলসটা যে আর কি কি আমাদের কালেকটিভ নাউন আছে এই লিস্টটা আমাদের একটু জানতে হবে সেটা দেখেন কংগ্রেস অর্গানাইজেশন গভর্নমেন্ট ক্লাস ফ্যামিলি টিম জুরি ক্রাউড গ্রুপ আর্মি ম্যাজরিটি পাবলিক কমিটি ক্লাব মাইনরিটি সো এইগুলো হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব রিসিভ করবে সো এক্ষেত্রে আমাদের একটা এক্সেপশন জানতেই হবে এক্সেপশনটা হলো এরকম দ্য জুরি যদি কালেকটিভ নাউনের মধ্যে কোনো ডিভিশন দেখা দেয় যদি কোনো ডিভিশন দেখা দেয় এবং সেটা ক্লিয়ারলি বলা থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভার্বটা প্লুরাল হবে ব্যাপারটা কেমন দেখেন দ্য জুরি ওয়াজ অবলিক ওয়ার ডিভাইডেড ইন দিয়ার অপিনিয়ন্স বাট ফাইনালি ইট হ্যাজ রিচড টু দ্য পয়েন্ট যেটা বলেছে এই যে জুরিটা তাদের অপিনিয়নগুলো আলাদা আলাদা দিচ্ছিল বাট ফাইনালি তারা একটা পয়েন্টে আসে তার মানে তাদের যে মতামতে ডিভিশন দেখা দিয়েছে সেজন্য এখানে ওয়াজ না হয়ে হবে হচ্ছে ওয়ার এরপরে দেখেন যেটা হচ্ছে দ্য কমিটি ইজ অবলিক আর ভায়োলেন্টলি ডিপিটিং দ্য ম্যারিটস অব দ্য প্রোপোস্ট সিস্টেম 
অর্থাৎ প্রস্তাবিত যে পদ্ধতিটা এটা নিয়ে তারা প্রচণ্ড ডিবেট করছিল অর্থাৎ তাদের মধ্যে ডিভিশন দেখা দিচ্ছিল সেজন্য আমরা ভার্বটা করব প্লুরাল আর তাহলে আট নম্বরে যেটা দেখেন আমরা এবার সরাসরি প্র্যাকটিসে চলে আসব প্র্যাকটিসে যেটা আছে দ্য কমিটি হ্যাজ অবলিক হ্যাভ অলরেডি রিচ এ ডিসিশন তার মানে এখানে কোনো ডিভিশন ডিভিশন কিছু দেখ দেয় নেই সেই জন্য এখানে ভার্বটা হবে হ্যাজ সিঙ্গুলার এবার আমরা নয় নাম্বার প্রশ্নে চলে আসব নয় নাম্বারে যেটা আছে দেখেন এ পেয়ার অফ জিন্স এক জোড়া জিন্স ওয়াজ অবলিক পোয়ার তাহলে এখানে দেখেন সাবজেক্টটা হচ্ছে এ পেয়ার ঠিক আছে সো এটা হলো সিঙ্গুলার ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার ওয়াজ দশ নাম্বার যেটা আছে খেয়াল করেন ইচ স্টুডেন্ট হ্যাজ অবলিক হ্যাভ অ্যান্সার দ্য ফার্স্ট থ্রি কোয়েশ্চেন দেখেন ইচ এভরি এগুলো একটা সেন্টেন্সে যে অবস্থায় আসুক না কেন সিঙ্গুলার ভার্ভ হবে কি হবে সিঙ্গুলার ভার্ভ হবে তাহলে ইচ স্টুডেন্ট হ্যাজ এটাই কারেক্ট অ্যান্সার এগারো নাম্বারটা আমরা দেখব এগারো নাম্বারে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন আইদার জন অর হিজ ওয়াইফ মেক অবলিক মেক্স ব্রেকফাস্ট ইচ মর্নিং তার মানে আইদারের সঙ্গে অর হয় আমরা প্রথম অথবা প্রথম রুলসটাই দেখেছি যে আইদার অর এবং নাইদার নর যখন এটার সঙ্গে আমরা ভার্ব নির্ধারণ করব সেকেন্ড সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ভ হবে অর্থাৎ সেকেন্ড সাবজেক্টটা হচ্ছে এই যে হিজ ওয়াইফ প্রথম সাবজেক্টটা জন তাহলে সেকেন্ড সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ভ হবে তাহলে হিজ ওয়াইফ মেক্স এটাই কারেক্ট অ্যান্সার এবার আমরা দেখব বারো নম্বর বারো নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন আফটার শি হ্যাড পারসিউড দ্য ম্যাটেরিয়াল দ্য সেক্রেটারি ডিসাইডেড দ্যাট এভরিথিং ওয়াজ অবলি পোয়ার ইন অর্ডার অর্থাৎ এখানে যে জিনিসটা আছে এই যে ওয়াজ অবলি পোয়ার এটার সাবজেক্টটা হচ্ছে এই যে দেখেন এভরিথিং এই এভরিথিং আমরা পড়েছি যে ইনডেফিনেট প্রোনাউনগুলা সিঙ্গুলার ভার্ভ হয় ইনডেফিনেট প্রোনাউনগুলো সিঙ্গুলার ভার্ভ হয় তাহলে এটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য যেটা হবে এই যে ওয়াজ এটাই কারেক্ট অ্যান্সার এবার আমরা তেরো নাম্বারে চলে যাব তেরো নাম্বারে খেয়াল করেন যেটা আছে দ্য ক্রাউড অ্যাট দ্য বাস্কেটবল গেম ওয়াজ অবলিক ওয়ার ওয়াইল্ড উইথ এক্সাইটমেন্ট আচ্ছা খুব ভালো একটা কথা সেটা হচ্ছে যে এখানে আছে প্রিপোজিশন যুক্ত ওয়ার্ড তো আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে প্রিপোজিশন যুক্ত ওয়ার্ড প্রিপোজিশন যুক্ত ওয়ার্ড কোনো ভার্বের সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হতে পারে না ঠিক আছে প্রিপোজিশন যুক্ত ওয়ার্ড সো এই বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে দেখেন দ্য ক্রাউড অ্যাট তাহলে এই যে অ্যাট এখান থেকে প্রিপোজিশন যুক্ত ওয়ার্ড শুরু হলো বাস্কেটবল গেম তাহলে এই জায়গাটুকু আমরা বাদ দিয়ে দিব যেটা থেকে ক্রাউড ক্রাউড আমরা জানি কালেকটিভ নাউন যেটা সিঙ্গুলার তাহলে এটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য যেটা হবে ওয়াজ এটা হলো কারেক্ট এরপর দেখেন চোদ্দ নাম্বার চোদ্দ নাম্বারে যেটা এ প্যাক অফ ওয়াইল্ড ডগস অর্থাৎ বন্য কুকুরের দল সো এটাও একটা যেটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন সো এটার সঙ্গে সঙ্গতি হবে যেটা হচ্ছে হ্যাজ এটা কারেক্ট পনেরো নাম্বার আমরা দেখব পনেরো নাম্বারে আছে দ্য জুরি ইজ অবলিক আর ট্রাইং টু রিচ এ ডিসিশন যেটা হচ্ছে জুরি জুরিটা হচ্ছে আমাদের কালেকটিভ নাউন সো এটা হবে সিঙ্গুলার ভার রিসিভ করবে ইজ হলো কারেক্ট অ্যান্সার ষোলো নম্বর দ্য আর্মি আর্মি হচ্ছে আমাদের কালেকটিভ নাউন তাহলে এটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য যেটা হবে সিঙ্গুলার তাহলে দ্য আর্মি হ্যাজ এটাই কারেক্ট অ্যান্সার সতেরো নম্বর যেটা আছে দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্টস হু হ্যাভ উইথড্রন ফ্রম ক্লাস ডিস কোয়ার্টার ইজ অবলিক আর অ্যাপলিং তাহলে দেখেন যে জিনিসটা আছে দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্টস হু হ্যাভ উইথড্রন ফ্রম ক্লাস কোয়ার্টার তো আমরা জানি যে দ্য নাম্বার অফ যদি থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে নাউনটা প্লুরাল হবে নাউনটা প্লুরাল হবে বাট ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার সো এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ইজ এখানে যদি এ নাম্বার অফ যদি থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বটা আর করতাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই যে অ্যাপেলিং কথা অর্থ হচ্ছে ভীতিজনক কোনো কিছু ঠিক আছে আশঙ্কাজনক ভীতিজনক অ্যাপেলিং আঠেরো নম্বর যেটা আছে দিয়ার হ্যাজ অবলিক হ্যাভ বিন টু মেনি ইন্টারাপশানস ইন দিস ক্লাস অর্থাৎ আমরা একটু আগেই দেখেছি যেটা হচ্ছে এই যে দিয়ার দিয়ারের পরে যে ফার্বটা হবে সেটা পরের সাবজেক্ট অনুযায়ী হবে অর্থাৎ পরের সাবজেক্ট হয়েছে টু মেনি ইন্টারাপশানস এই যে ইন্টারাপশানস কাউন্টেবল প্লুরাল সো এটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য হ্যাজ হবে না যেটা হবে হ্যাভ ঠিক আছে হ্যাভ হবে 
এবার আমরা দেখব উনিশ নাম্বার উনিশ নাম্বারে যেটা এভরি এলিমেন্টারি স্কুল টিচার হ্যাজ অবলিক হ্যাভ টু টেক দিস এক্সামিনেশান আমরা একটু আগে দেখেছি যে ইচ এবং এভরি যে অবস্থায় আসুক না কেন সিঙ্গুলার ভার্ব হবে তাহলে এটার সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য যেটা হবে হ্যাজ এটাই কারেক্ট অ্যান্সার এবার আমরা যে জিনিসটা দেখব বিশ নাম্বারটা যে নাইদার জিল নর হার প্যারেন্টস হ্যাজ অবলিক হ্যাভ সিন দিস মুভি বিফোর অর্থাৎ আমরা জানি নাইদারের সঙ্গে নর হয় আইদারের সঙ্গে অর হয় সো এই অবস্থাতে আমরা সেকেন্ড সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব নির্ধারণ করব তাহলে নরের পরের সাবজেক্ট অনুযায়ী অর্থাৎ নরের পরে যেটা আছে হার প্যারেন্টস এটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য যেটা হবে হ্যাভ হ্যাভ হচ্ছে কারেক্ট একুশ নাম্বার একুশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন জন অ্যালং উইথ টোয়েন্টি ফ্রেন্ডস ইজ অবলিক আর প্ল্যানিং এ পার্টি সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এই জিনিসটা আমি বলছি সাবজেক্টকে কে বা কারা সঙ্গতি দিচ্ছে সঙ্গ দিচ্ছে এটাকে বোঝানোর জন্য আমরা কতগুলো ফ্রেজ ইউজ করি ফ্রেজ ইউজ করি সেই ফ্রেজগুলোকে বলা হয় ফ্রেজ অফ অ্যাকোম্পানিমেন্ট সাবজেক্টকে কে বা কারা সঙ্গ দিচ্ছে তাহলে দেখেন যে জিনিসগুলো আছে টুগেদার উইথ অ্যাকোম্পানিড বাই অ্যাকোম্পানিড উইথ অ্যালং উইথ অ্যাজ ওয়েল এস ইন এডিশন টু সো এই ফ্রেজগুলো ইউজ করা হয় সাবজেক্টের সঙ্গে কে বা কারা সঙ্গ দিচ্ছে সো এগুলো মেন ভার্ব নির্ধারণে কোনো প্রভাব ফেলবে না তাহলে কি হবে মিস্টার রবিন্স অ্যাকোম্পানিড বাই হিজ ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন ইজ অবলিক আর অ্যারাইভিং টু নাইট তার মানে এই যে অ্যাকোম্পানিড থেকে শুরু করে বাকি যে এই যে অংশটা এটা আমরা মেন্টালি বাদ দিয়ে দিব সো মিস্টার রবিন্স একজন পার্সনের নাম সো এটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য যেটা হবে ইজ হবে সো এগুলো যখন আসবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই এগুলোর সঙ্গে অনেক কিছু লাগানো থাকতে পারে আমরা সব সময় চেষ্টা করব প্রথম যে সাবজেক্টটা আছে সেটা অনুযায়ী ভার্ক করা তাহলে আমরা প্র্যাকটিসে চলে যাব প্র্যাকটিসে কি আছে একুশ নাম্বার জন অ্যালং উইথ টোয়েন্টি ফ্রেন্ডস ইজ অবলিক আর প্ল্যানিং এ পার্টি তাহলে কি হচ্ছে জন অ্যালং উইথ এই অ্যালং উইথ টোয়েন্টি ফ্রেন্ডস এটা বাদ মেন্টালি বাদ যেটা জনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য সো এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে ইজ হলো কারেক্ট ইজ কারেক্ট অ্যান্সার এবার আমরা বাইশ নাম্বার প্রশ্নটা দেখব বাইশ নাম্বারে যেটা আছে দ্য পিকনিক অফ দ্য সোলজার্স আচ্ছা দ্য পিকনিক অফ দ্য সোলজার্স ব্রিং অবলিক ব্রিংস ব্যাক মেনি ম্যান্টোর্স তো এখানে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে প্রিপোজিশান যুক্ত ওয়ার্ড প্রিপোজিশান যুক্ত ওয়ার্ড একটা সেন্টেন্সে মেন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হতে পারে না ঠিক আছে মেন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হতে পারে না তাহলে ব্যাপারগুলো কীরকম হয় আমরা কয়েকটা সেন্টেন্স দেখব দেখেন দ্য স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে দ্য স্টাডি এখানে কি আছে প্রিপোজিশান যুক্ত ওয়ার্ড আছে তাহলে প্রিপোজিশান যুক্ত ওয়ার্ড বাদ যেটা থাকে স্টাডি স্টাডির সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য স্টাডি সিঙ্গুলার সেই জন্য ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার ইজ দেখেন সেভারেল থিউরিস অন দিস সাবজেক্ট অন দিস সাবজেক্ট প্রিপোজিশান যুক্ত ওয়ার্ড এটা বাদ তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেভারেল থিউরিস অর্থাৎ এটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য যেটা করবো আমরা হ্যাভ বিন এরপর দেখেন দ্য ভিউ অফ দিস ডিসিপ্লিন দেখুন অফ দিস ডিসিপ্লিন এটা হচ্ছে প্রিপোজিশান যুক্ত ওয়ার্ড বা তাহলে ভি এর সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য যেটা হবে ভ্যারিস ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা দেখি প্র্যাকটিস চলে যায় বাইশ নাম্বারে কি আছে দ্য সোলজার তাহলে এই যে অফ দ্য সোলজার এটা টোটালি বাদ হলো সিঙ্গুলার তাহলে এটার সঙ্গে সংযুক্ত রাখার জন্য যেটা হবে ব্রিংস এটাই কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের এবার আমরা তেইশ নাম্বারটা দেখব তেইশ নাম্বারে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন দ্য কোয়ালিটি অফ দিস রেকর্ডিংস ইজ অবলিক আর নট ভেরি গুড দ্য কোয়ালিটি অফ তাহলে দেখেন অফ দিস রেকর্ডিংস যেটা আছে প্রিপোজিশান যুক্ত ওয়ার্ড সো প্রিপোজিশান যুক্ত ওয়ার্ডটা বাদ তাহলে যেটা হবে ইজ হলো কারেক্ট তো এই ছিল আমাদের ভিডিও আজকের মতো আমরা নেক্সট পার্টে বাকি পোর্শনগুলো আমরা দেখব বাকি পোর্শনগুলো অনেকগুলো বিষয় আছে একটু খেয়াল করে নিজে এইগুলো রিয়েল কিছু প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলো আমরা মাঝে মাঝে পরীক্ষায় ভুল করি সো আমরা নেক্সট ভিডিওতে এই বিষয়গুলো কাভার করার চেষ্টা করব সো ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম